नमस्कार मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क के नए अध्याय शातिर क्रिमिनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। टेक्नोलॉजी के दौर में दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और इंटरनेट इसकी बेसिक जरूरत इंटरनेट के अपने फायदे नुकसान है हम हर संभव कोशिश करते हैं कि इसके फायदों को उठाते हुए नुकसानों से बचे रहे मगर डार्कनेट इंटरनेट का वो हिस्सा है जो चुपचाप घात लगाकर हमारा शिकार करता है इसका दखल हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा है कि हम किसी भी समय खुद को अपराध और अपराधियों के बीच में पा सकते हैं या तो एक पीड़ित के रूप में या एक अपराधी के रूप में हमारा आज का केस पंजाब में बसे हुए एक ऐसे ही शहर का है जो टेक्नोलॉजी के इस युग में धोखे के ऐसे ही जाल पर प्रकाश डालता है दे मुझे भूख लग रही है जब देखो फोन पे ही लगी रहती है अम्मा अम्मा मुझे नौकरी मिल गई अरे चूल्हे में जाए तेरी नौकरी मैं यहाँ भूखा मर रही हूँ और तुझे नौकरी की पड़ी है ताकि मुझसे पीछा छूटे कब भूखो मरती हो तुम जब जो बोलती हो तब वो मिलता है और भैया शहर में नौकरी करते हैं उनको तो ना बोलती तुम ये सब अरे तेरा भाई फोन करे ना करे महीने के महीने पैसे भेजता है कि नहीं हाँ पता है कितना पैसा देता है अगर मैं इधर उधर करके पैसों का जुगाड़ ना करूँ ना तो दो वक्त की रोटी ना नसीब होगी और हाँ तुम्हें उनके भेजे पाँच हजार रूपए दिखते हैं हमारे किए पचास हजार काम ना दिखते हाँ पचास हजार काम ना करने पड़े तुझे तभी शहर भाग दिया ना तो ताकि मुझसे पीछा छूटे इतनी अच्छी किस्मत कहा मेरी की तुम पीछा छूटेगा यही रह के नौकरी करना है ज्यादा मत बोल न रोटी दे दे भूख लग रही है या तो जली रोटी मिलेगी या कच्ची अच्छी रोटी देखे तो जमाना बीत गया मेरी बेटी को गायब हुए आप लोग उसे ढूंढ क्यों नहीं रहे हैं? पता किया तुम्हारा और तुम्हारी बेटी के बारे में जीना हराम क्या हुआ था तूने उसका और तुम्हें छोड़ के चली गई होगी कहीं वो चल यार नहीं साहब नहीं वो मैं बीमार रहती हूँ ना इसलिए चिक चिक करती रहती हूँ मेरी मितु जानती है वो मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती आप उसे ढूंढिए उसे ढूंढ दीजिए साहब उसे ढूंढ दीजिए मत करो प्लीज मत करो मैं नहीं कर सकती ये सब प्लीज प्लीज मत करो मुझसे ये सब अमृता अमृता
शिखा बेटा ब्रेकफास्ट कर लो रात में भी तुमने कुछ नहीं खाया था शिखा ये लड़की भी ना क्या करती है वेरी सॉरी आपने आखिरी बार कब देखा था शिखा को रात को कमरे में जाने से पहले उसे कुछ काम करना था और उसने खाना भी नहीं खाया था जब सुबह ब्रेकफास्ट लेकर उसके कमरे में गए तो <laughs> शिखा परेशान थी किसी वजह से कोई परेशानी नहीं थी और अगर होती भी तो मेरी बच्ची इतनी कमजोर नहीं थी कि वो सुसाइड करती शिका सर ऐसे केसेस में हर माँ बाप यही कहता है कि उसका बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता इस केस में भी सारे साइन इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि शिखा ने सुसाइड किया माँ बाप भी क्या करें सिंह बच्चे जो बताते हैं जो दिखाते हैं माँ बाप उतना ही जानते हैं बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है माँ बाप से ज्यादा तो बच्चों के दोस्त और रिश्तेदार ज्यादा जानते हैं आप सही कह रहे हैं सर जब तक शिखा की माँ बात करने की पोजीशन में आती है मैं आसपास के लोगों से शिखा के बारे में पता करने की कोशिश करता हूँ सर शिखा ने कुछ भी नहीं बताया हमें लेकिन मुझे लगता है की वो तरुण की वजह से परेशान थी कौन तरुण शिखा का बॉयफ्रेंड सर पता नहीं शिखा ने क्या देखा उसमें जब देखो उसकी वजह से परेशान ही रहती थी बस सर मेरी वजह से परेशान नहीं रहती थी शिका उल्टा मैं उसे बोल रहा था कि जॉब छोड़ दे जॉब छोड़ दे क्यों वो ना बहुत प्रेशर था उस पर जॉब का और डिप्रेस भी रहने लग गई थी बहुत ऐसा क्या प्रेशर था जॉब का सर मैंने भी उसको यही पूछा पर उसने कुछ बताया नहीं उल्टा ना झगड़ा करने लगती थी सर वो फ्रेंड कह रहा है बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान थी शिका बॉयफ्रेंड कह रहा है जॉब की वजह से परेशान थी समझ में नहीं आ रहा है एक महीने में जॉब का ऐसा कौन सा प्रेशर आ गया था जिसकी वजह से शिका को सुसाइड करना पड़ा सर अब ये जॉब का प्रेशर था जहाँ बॉयफ्रेंड का ये तो तभी पता चल सकता था अगर शिखा कोई सुसाइड नोट छोड़ कर जाती अब वो तो उसने छोड़ा नहीं लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये जरूर क्लियर है कि शिखा ने सुसाइड किया है सिंह ये शिखा कहाँ जॉब करती थी क्या जॉब करती थी इस बारे में पता करो और हाँ उसकी फैमिली से भी पता करते रहो लव अफेयर था हो सकता है फैमिली का कोई इंटरनल मैटर ही हो और फैमिली हमें दूसरी डायरेक्शन में घुमा रही है जी सर मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नौकरी है पर मीतू तुम्हारी बहन है वो गायब है बेटा तुम नहीं आकर देखोगे तो कौन देखेगा 
माता माता नहीं आना ना तूने माता मैं अपनी मीतु को खुद ही ढूंढ लूंगी माता हो तुम तुम करो अपनी नौकरी माताओ आप ठीक तो हो ना क्यों मुझे क्या हुआ है नहीं कुछ नहीं हो आपके कितने भी दोस्त घर पे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन वो शेखर आपको पता है ना कि मेरे को पसंद नहीं है तो अब क्यों मिलती है उससे <laughs> मुझे अच्छा लगता है इसलिए मिलती हूँ लेकिन अमृता विवेक तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है ना जाओ ऑफिस जाओ फालतू की बातों में मत पढ़ो मैं कोई बच्ची नहीं हूं कि तुम मेरी टेंशन लोगे अगर मैं तुम्हें संभाल सकती हूं ना तो मैं शेखर को भी संभाल सकती हूं और हाँ रात को देर तक जगह मत करो मेरे लिए सो जाया करो तुमने फोन नहीं किया अमृता को सर किया था पर फोन ऑफ जा रहा था उसका तुमने कहा था कि वो रात 11 बजे तक घर आ जाती काम क्या करती है वो मैंने पूछा तुम्हारी बहन काम क्या करती है सर वो कुछ काम नहीं करती उसके कुछ दोस्त हैं उसी से सर उसका खर्चा चलता है दोस्त मतलब बॉयफ्रेंड्स तो ये जो तुम्हारी बहन के बॉयफ्रेंड्स है ये तुम्हारी बहन का और तुम्हारा दोनों का खर्चा उठाते हैं नहीं सर 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 मैं टीएसए कंपनी में काम करता हूँ मेरी सैलरी भी आती सर तुम्हारी बहन मैरिड है नहीं सर तो डिवोर्स ही ऐसा भी नहीं है सर तो फिर तुम्हारा सरनेम शर्मा और उसका सरनेम चौधरी ऐसे कैसे सर एक्चुअली अमृत और मैं रियल भाई बहन नहीं है सर हम और में सात पले बढ़े मैं जैसे ही अठारह साल का हुआ तो अमृता ने मेरे को शिफ्टिंग में हेल्प करी पढ़ाया लिखाया और तब से सर हम भाई बहन की तरह रहते हैं बस ये तुम्हारी बहन के जो दोस्त हैं इनका नाम क्या है हो सकता है कि उनमें से किसी के साथ हो सर रिस्पेक्ट की वजह से मैंने कभी उसके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं किया तो कुछ कह नहीं सकता सर सर प्लीज अमृता को ढूंढ लो सर सर मेरा सर उसके लिए कोई भी नहीं है सर इस दुनिया में सर घबरा मत हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे अमृता का फोन नंबर लो उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लास्ट लोकेशन निकालो पता चल जाएगा किसके साथ थी किससे बात किया करती थी सर इस कूलियो ऐप के लिए काम करती थी शिका क्या काम करती है ये कूलियो ऐप सर वही पता करने के लिए डाउनलोड किया था इसे ओपन करते ही ये साइन इन की ऑप्शन मांगता है और जब हम साइन इन करते हैं तो ये देखिए ये एरर दिखाना शुरू कर देती है लेकिन फिर भी हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये ऐप क्या काम करती थी इंटरनेट पर तो कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही है इस ऐप के बारे में ये काम करते हैं सिंह शिखा की फैमिली से बात करके देखते हैं क्या पता उन्हें पता हो इस ऐप के जरिए शिखा क्या काम करती थी या फिर ये ऐप क्या काम करती है एक बार अगर शिखा की कंप्यूटर से एक्सेस हमें मिल गई तो शायद हमें इस ऐप पर लॉग करने में आसानी हो आओ मेरे साथ सर हमें नहीं मालूम था कि शिखा कोलियो ऐप के लिए काम करती है उसने बस इतना ही बताया था कि इस ऐप के जरिए उसे नौकरी मिली है किसी सोशल फॉर्म में कमाल की बात आपकी बेटी किसके लिए क्या काम कर रही है आप ही को नहीं पता आपको तो अवेयर रहना चाहिए ऑनलाइन इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल न्यूज तो देखती होंगी ना आप सर जब से उसे नौकरी मिली थी वो इतनी बिजी हो गई थी कि कोई बात ही नहीं हो पाती थी तो कैसे पता चलता सर सर इस कूलियो ऐप की कोई भी हिस्ट्री नहीं है शिखा के कंप्यूटर में ना ही पैकअप में है ना ही ट्रैश में ऐसा कैसे हो सकता है सिंह कूलियो ऐप के थ्रू ही तो शिखा को जॉब मिली थी और इस पीसी के थ्रू ही वो काम किया करती थी ऐप की हिस्ट्री कैसे गायब हो सकती है 
सर मैं भी किसी ने डिलीट कर दियो सर सर मैंने कभी उसका पीसी छेड़ा ही नहीं इसलिए मुझे नहीं पता कैसे डिलीट हो गई सिंह इस कूलियो ऐप की पूरी हिस्ट्री निकालो कहां से ये ऑपरेट होती है कौन इसे ऑपरेट करता है कौन सी कंपनी में किस तरह की जॉब ऑफर करते हैं सब कुछ इसके बारे में पता करो शिका के लैपटॉप से ऐप की हिस्ट्री गायब होना कोई मामूली बात नहीं है जरूर इन सबके पीछे कोई टेक्निकल आदमी है जो ट्रेसिस मिटा रहा है मैं मर भी जाऊंगी तो भी खाना नहीं खाऊंगी तुम मुझे मार क्यों नहीं देते एक तो रात भर जुगनू की तरह इस मरे कंप्यूटर पे लगी रहती है नींद खराब करके रखी हुई है मेरी सोने भी नहीं देती पता नहीं कहाँ से लेके आई है ये भ्रक कंप्यूटर सो भी तो कैसे जैसा मैं कहूंगा वैसा करो वरना इन फोटोज के पोस्टर बनाकर तुम्हारे मोहल्ले में बटवा दूंगा सर मेरी अपनी जिंदगी है अमृता के साथ नाम जोड़कर क्यों बदनाम कर रहे हैं मुझे सर अमृता के लिए मैं टाइम पास था और वो मेरे लिए टाइम पास थी हम दोनों के बीच में कुछ सीरियस नहीं था तो मेरा कुछ लेना देना है ही नहीं उसके गायब होने से सर अच्छा तो तुम अकेले रहते हो मतलब कोई गवाह नहीं होगा कि तुम रात भर घर पे थे तो उससे क्या हुआ अब अकेला रहता हूँ तो रहता हूँ क्या करूँ कल रात तुम मिले थे अमृता से नहीं मगर हम मिलने वाले थे कॉफी हाउस में मैं गया भी था वहाँ पर मगर वो वहाँ आई नहीं मैंने आधा घंटा वेट किया और चला गया वहाँ से अमृता के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक कल रात वो कॉफी हाउस गई थी सच कह रहे हो ना कि नहीं मिले थे कैसी बातें कर रहे हैं सर आप मैंने बोला ना मैं अमृता से नहीं मिला रे इतनी एटन मत दिखा अपनी जबान और आवाज को काबू में रख हम बेकाबू हो गए ना बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें वैसे बर्दाश्त तो नहीं होता होगा ना अमृता को दूसरे मर्दों के साथ देखना मुझसे क्या बर्दाश्त होता था वो छोड़ो अमृता के उस मुंह बोले भाई से पूछो क्या उसे बर्दाश्त होता था क्या मतलब भाई बनकर चमाई बनना चाहता था वो विवेक रोज देखता था नए नए लड़कों के साथ उसको आप ही बताइए कौन सा ऐसा भाई है जो अपनी ही बहन को ऐसी नजरों से देखता है क्या बकवास है सर ये सब सर दीदी को शेखर से मिलने के लिए मैंने मना किया था क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है और ये बात शेखर भी जानता है इसलिए वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है आप लोगों से मेरे बारे में कौन किसके बारे में क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है ये पता लगाना हमारा काम और वो हम पता लगा कर रहेंगे चाहे वो तुमसे पता चले या शेखर से पता चले या फिर उस अनाथ आश्रम से पता चले जहाँ पे अमृता ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की सर अनाथ आश्रम वहाँ से क्या पता चलेगा सर आपको क्यों कोई दिक्कत नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है पर अनाथ आश्रम छोड़ काफ़ी टाइम हो चुका है और दीदी को तो मुझसे भी ज़्यादा तो वहाँ से क्या ही पता चलेगा सर आपको उसकी टेंशन तुम मत लो वो हम देखेंगे कि हमें क्या पता चलता है तुम बस एड्रेस सर मैं तो दो साल पहले यहाँ पे आया हूँ और अमृता वेग तो पहले ही जा चुके हैं उनके बारे में मुझे नहीं पता तो आपसे पहले जो यहाँ वार्डन थे शायद उन्हें पता होगा वो कहाँ है आज का रघुनाथ जी उनकी जगह पर मैं आया हूँ ना ही उनका नंबर है मेरे पास ना ही पता है मेरे पास ठीक है थैंक यू थैंक यू ये जो पुराने वार्डन थे रघुनाथ उन्हें ढूंढना पड़ेगा उनसे बात करना बहुत जरूरी है तेजिंदर तुम सभी हॉस्पिटल्स और मॉक्स को चेक करो हो सकता है अमृता के साथ कोई हादसा हो ठीक हेलो ठीक है अमृता की मोबाइल की लास्ट लोकेशन तालाब के पास की उस एरिया को अच्छे से स्कैन करो ठीक है सर सर ये कूलियो ऐप क्लासिकल केस है करंट सोशल मीडिया हैकिंग ट्रेंड का जिसमें हैकर्स अपने टारगेट को लार्ज यूजर बेस वाली वेबसाइट्स के जरिए अटैक करते हैं क्योंकि ये सारी लार्ज यूजर बेस वाली वेबसाइट्स लिंक्स के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं और ये लिंक इंटरनेट की दुनिया में एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने की रास्ते की तरह काम करता है 
इन लिंक्स का जो यूज सबसे ज्यादा एम एन सी कंपनी करती है क्योंकि एक ही सीडेंशियल यूज करके लिंक्स के जरिए किसी भी वेबसाइट पर सर्व किया जा सकता है जैसे आप अपने पी के सीडेंशियल यूज करके किसी भी साइट से किसी भी साइट पर इजिली लॉग कर सकते हैं आजकल होने वाली ज्यादातर हैकिंग्स इन्हीं सब सोशल प्लेटफॉर्म्स पे की जाती हैं। इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग किस्म के फर्जी वेबसाइट के लिंक्स डाले जाते हैं इस पे अलग अलग ऑफर्स होते हैं जैसे सेल का शादी का नौकरी का यूजर की जैसी जरूरत होती है वो उसके हिसाब से उस पर क्लिक करते हैं और यूजर के इन लिंक्स पर क्लिक करते ही हैकर के पास उसके सिंगल लॉग इन सीडेंशियल्स पहुँच जाते हैं जिसके जरिए हैकर यूज़र के प्राइवेट कंटेंट जो उसके क्लाउड में फ़ोन में कहीं भी हो सकता है जब ये सारी इन्फॉर्मेशन हैकर के हाथ लगती है तो वो इजली यूज़र को ब्लैकमेल कर सकता है कई बार ऐसे फर्जी लिंक्स मेल भी किए जाते हैं जिन पर क्लिक करते ही यूज़र का सारा लैपटॉप हैक हो जाता है इसमें उसका कैमरा हार्ड ड्राइव फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कुछ भी हो सकता है इस हैकिंग को मालवेयर या फिशिंग कहते हैं फिशिंग यानी जैसे मछली को दाना डाल के फंसाया जाता है वैसे जी सर सिंह आजकल ब्लैकमेलिंग के तरीके कितने एडवांस हो गए हैं खैर हमारे लिए जानना बहुत जरूरी था और इससे भी ज्यादा जरूरी है इस ऐप के बारे में जानना अतुल क्या तुम पता लगा सकते हो यह ऐप कहां से कंट्रोल हो रही है या कहां से कोई ऑपरेट कर रहा है कौन इसे ऑपरेट कर रहा है जी सर बता सकता हूँ लेकिन उसके लिए मुझे इसके सिक्योरिटी कोर्स को ब्रेक करना होगा लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये काफी लेयर्ड ऐप है टाइम ही तो नहीं है हमारे पास है तो समय जितना ज्यादा लगेगा नुकसान उतना ही ज्यादा होगा कोई तो है जो इस कूलियो ऐप के जरिए कोई बहुत बड़ा रैकेट चला रहा है एक बच्ची पहले ही सुसाइड कर चुकी है और न जाने कितनी बच्चियां इस रैकेट के जाल में फंसी हुई होंगी सर मेरी तरफ से मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी इस ऐप को ब्रेक करने की बट वी नीड सम टाइम ओके तो बेटा क्या हुआ तुम ऐसे रो क्यों रही हो बेटा कुछ नहीं माँ नहीं जाओ ना तो उसी का स्ट्रेस है अरे बेटा ऐसी कैसी नौकरी आई है कि तू इतना रो रही है तो तो छोड़ दे ये नौकरी नहीं छोड़ सकती माँ प्रॉब्लम <laughs> वेट कर रहा है और तू नाटक कर रही है चुप चाप मजे कर और करने दे पैसा देंगे ना तुझे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे और तुम जो चाहते हो मैं कभी नहीं करूंगी कभी नहीं करूंगी देख मैंने सारे पैसे एडवांस में दिए हैं तो बातें मत बना मेरा माल किधर है ये बता और अगर नहीं दे सकता तो मेरे पैसे वापस कर पैसा तो वापस करने की पॉलिसी नहीं है हमारी लेकिन दूसरे माल में से देख लो जो आपको सही लगे भिजवा देता हूँ माल तो मुझे वही चाहिए और अगर नहीं दे सकता ना तो मेरे पैसे वापस कर नहीं तो तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा मैं हम दोनों ही जानते हैं की तू कुछ कर नहीं सकता मेरा ये नाटक क्यों कर रहा है अगर दूसरा माल लेना है तो बता वरना अपने पैसे भूल जा
बॉडी को देख के लग रहा है कि अमृता की बॉडी बॉडी को अस्पताल भेजो फिर इसके भाई विवेक को बुलाओ शिनाख के लिए जी सर सर इस ऐप के कोर्ट को ब्रेक कर लिया है हमने प्रॉपरबली इस ऐप के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है ये कुछ क्लिप्स हैं उन लड़कियों के और ये रहा इस ऐप का इंटरफेस पर सर हम अभी तक इसके ओरिजिन तक पहुंच नहीं पाए सर पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस ऐप को इंडिया से ऑपरेट किया ही नहीं जा रहा क्योंकि जैसे ही हम इसके ओरिजिन तक पहुंचने वाले ही होते हैं आई एड्रेस या वी बदल जाता है जिसकी वजह से हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ती है इस ऐप को ट्रेस करने की यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये लोग दौड़ में हमसे आगे हैं सर शायद हमसे भी कई ज्यादा आगे और पॉन साइट्स का क्या उसमें मैंने कई लाइव वीडियोस देखे हैं कुछ अपकमिंग वीडियोस भी हैं उसे भी ट्रेस नहीं कर सकते सर एक्चुअली डिपार्टमेंट अभी तक साइबर क्राइम को ट्रेस करने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड ही नहीं है इसीलिए हमें फ्रीलांसर हैकर्स का सहारा लेना पड़ रहा है सर हो जाएगा लेकिन हमें थोड़ा टाइम चाहिए तो टाइम ही तो नहीं है हमारे पास कितनी बार बोल चुका हूँ मैं न जाने कितनी बच्चियाँ इसमें शिकार हो रही हैं फंसी पड़ी हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं सर एनी जल्दी जी सर आओ सिंह पुलिस का कहना था कि इन मामलों में पर्दे पर जो दिख रहा था पर्दे के पीछे उससे कहीं ज्यादा चीजें चल रही थी ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग के ना जाने कितने और विक्टिम थे जिनको बचाने के लिए पुलिस के पास वक्त बहुत कम था शायद शिखा भी इसी रैकेट का शिकार हुई थी मगर मीतू उसको तो ब्लैकमेल नहीं किया गया था बल्कि उसे बंधक बनाकर रखा गया था तो क्या पुलिस उसे समय पर बचा पाएगी अमृता की मौत की वजह यह ब्लैकमेलिंग का रैकेट था या कुछ और पुलिस के पास सवालों के जवाब ढूंढने के जो रास्ते थे वो बहुत कम थे और तेजी के साथ बंद भी हो रहे थे इस रिपोर्ट के मुताबिक अमृता के सिर पर पहले शायद पीछे से वार किया गया था और फिर गुस्से से कई बार वार किया गया है इसकी वजह से उसकी मौत हुई और फिर उसकी बॉडी को खींच पानी में डम कर दिया तेजिंदर ये मर्डर जिसने भी किया है वो अमृता के डेली रूटीन से अच्छी तरह से वाकिफ था उसे पता था कि वो कब और कहाँ से जाएगी क्योंकि जिस तरह से अमृता पे हमला हुआ था ये किसी लंबे चौड़े आदमी का काम है अच्छा हाँ वो जो अनाथ आश्रम का वार्डन था रघुनाथ उसका कुछ पता चला उसका मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें अमृता के पास्ट के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है लड़की का काम तमाम करो और ठिकाने लगा दो पुलिस हमारे पीछे है पुलिस पीछे आया तो पीछे ही रहेगी कभी तुम तक नहीं पहुंचेगी जितना कहा उतना करो ये जिंदा लड़की हमारी मौत का कारण बन सकती है इसे ठिकाने लगाओ जल्दी से जल्दी अरे हेल, हेलो ठिकाने तो लगा देंगे पहले थोड़े मजे तो ले लें हमारे पास सौ आईपी एड्रेस और लगभग दो सौ नाम है जो इस रैकेट के विक्टिम्स हो सकते हैं बाकी की ट्रैकिंग भी चल रही है शिखा शिखा भी इस रैकेट का शिकार थी सिंह शिखा की मदर से बात करनी पड़ेगी अतुल अपनी पूरी टीम लगा दो बाकी के नामों के बारे में पता लगाने के लिए और जल्द से जल्द सारे विक्टिम्स का पता लगवाओ जी सर आओ जी
अच्छी मेरी बेटी इतना गंदा काम कर रही थी प्रति जी आप गलत समझ रही हैं शिखा ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी वो बेचारी तो खुद ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग करने वाले रैकेट का शिकार थी जो उसे ये सब जबरदस्ती करवा रहा था पर उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया कम से कम एक बार बताती तो सही नहीं बता पाई इसलिए तो उसने सुसाइड कर लिया ताकि इन सब झमेलों से उसे छुटकारा मिल सके रति जी लड़कियों की इसी झिझक का एक क्रिमिनल फायदा उठाते हैं लेकिन आप भरोसा रखिए शिखा को न्याय जरूर मिलेगा सर सर साइबर सेल टीम ने आईपी एड्रेस के थ्रू कुछ विक्टिम्स का पता लगाया लेकिन उनमें से कोई भी खुलकर सामने आने के लिए तैयार नहीं है उनमें से एक विक्टिम मीतू वो तो पास वाले शहर से ही है जब उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो पिछले कुछ दिनों से अपने घर से गायब है गायब है सिंह कहीं मीतू को गायब होना और इस रैकेट का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है मुझे तो लगता है सिंह मीतू की जान को खतरा है एक काम करो इस मीतू को तुम पर्सनली ट्रैक करो जी सर 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 लड़की की मां की मौत पर से ही हुई है बेटा मुंबई में रहता है आया अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और वापस चला गया और तो और लड़के ने अपनी बहन के गाय उनके बारे में भी कोई बात नहीं की अरे झूठ बोलता है लता दीदी ने बताया ये अपनी मीतू के बारे में पर है ना लोगों ने कुछ नहीं किया इससे दुख कार ना दीदी मर गई नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है हमने अपनी तरफ से पूरा पता किया सर माँ और बेटी में बनती नहीं थी सर और वो घर छोड़ के चलेगी जैसे उसका भाई गया था सर तो फिर ये कहानियाँ क्या सुना रहे हो कि तुम्हें लड़की के गायब होने के बारे में कुछ पता नहीं था लड़की को आखिरी बार कहाँ और किसने देखा था कुछ पता किया जा नहीं किया सर जहाँ तक हमें पता चला उसके हिसाब से लड़की की माँ का कहना है कि लड़की घर से दवाई लेने गई थी और शायद उसी किसी के साथ मिलना भी था काम के सिलसिले में मीतू के कॉल रिकॉर्ड्स किससे मिल रही थी किससे मिलने गई थी काम के सिलसिले में उसके एक एक कदम की जानकारी चाहिए मुझे आपको अंदाजा नहीं है आप तक पहुंचने में हमें कितनी मुश्किल हुई है इतने सालों तक अनाथ आश्रम में बच्चों की देखभाल करते करते थक गया था मैं बस थोड़ा आराम चाहिए था सर जब आप अनाथ आश्रम में थे तब वहाँ अमृता और विवेक नाम के दो बच्चे थे उनके बारे में कुछ बता सकते हैं हाँ मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है दोनों लेकिन अमृता विवेक से बहुत पहले अनाथ आश्रम छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो बड़ी और अनाथ आश्रम छोड़ने के बाद भी वो विवेक से हर हफ्ते मिलने आती थी क्या कर रहे हो ये अमृता पागल हो गई हो क्या भाई बहन जैसे भाई बहन जैसे हैं है तो नहीं ना मैं तुमसे प्यार करता हूं अमृता विवेक को इस बात का पता नहीं था क्या नहीं पता था यही कि उनका रिश्ता भाई बहन का नहीं था कुछ और ही था हाँ सर अमृता मेरी माँ थी तब तक अमृता ने मुझे बताया नहीं था कि वो जब तेरह साल की थी जब उसका बलात्कार हुआ था और उस बलात्कार से जो पैदा हुआ बच्चा था वो मैं था मतलब ये सब तुम पहले से जानते थे अमृता नहीं चाहती थी किसी को भी ये बात पता चले उसके मरने के बाद इसलिए मैं चुप रहा लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को आपको ये पहले ही बता देना चाहिए था सही कहा तुमने हमसे ये बातें छुपा के तुमने बहुत बड़ी गलती की है हमारी इन्वेस्टिगेशन को भटकाया है पूरे घर का हर एक कोना चेक करो जिस देखते हैं और क्या छुपाया है इसने सर मेरे घर में क्या मिलेगा आपको मेरी माँ थी सर वो मैं क्यों मारूंगा उसको हमारे पास सर्च वारंट है बीच में मत आओ पहले से बहुत झूठ बोल चुके हो तुम सर क्या ये सर वो अकेला होता हूँ कभी कभी तो देख लेता हूँ तेजिंदर जी सर ये लो टेक्निकल टीम कर्स दे दो
सर विवेक के लैपटॉप को टेक्निकल टीम ने चेक किया है और पता चला ये पोनसाइट के मामली पोनसाइट नहीं है इस पोनसाइट को लेकर दूसरे थाने में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कैसी इन्वेस्टिगेशन सर कई क्रिमिनल एक्टिविटीज और मिसिंग केसेस जुड़े हैं इस पोनसाइट के साथ ऑनलाइन पोनोग्राफी के लिए ब्लैक का भी डाउट है पुलिस को सर एक और बात इस वेबसाइट पर जुड़ी एक लड़की ने सुसाइड भी कर लिया है कई अमृता का केस इस वेबसाइट से कनेक्टेड तो नहीं है विवेक वो मैं बता सकता है लेकिन वो बताएगा नहीं क्योंकि वो खुद इस वेबसाइट का यूजर है सर दूसरे पुलिस स्टेशन चले शायद कुछ पता चल जाए ट्राई करते हैं वैसे हम अपने सारे विक्टिम्स को ट्रैक कर रहे हैं लेकिन तुम चाहो तो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे नाम और फाइल इस्तेमाल कर सकते हो थैंक यू सर आओ तो सर बड़ी मुश्किल हो रही है इस ऐप को ट्रेस करने में मुश्किल हो रही है लेकिन तुमने तो कहा था तुम इसे आसानी से हैक कर लोगे सर कर तो लेते हैं लेकिन ये हैकर बहुत ही स्मार्ट है जर्नली जब हम इस तरह की साइट्स को हैक करते हैं तो हम उसके आईपी एड्रेस को ट्रेस करते हैं आईपी एड्रेस मतलब जिस डिवाइस से हैकर ने अपने टारगेट के आईडी पासपोर्ट को हैक किया होता है लेकिन ये हैकर डायनामिक आईपी एड्रेस का यूज कर रहा है और डायनामिक आईपी पी एड्रेस को ट्रेस करना लगभग नामुमकिन होता है ना तो डोमेन का पता चलता है ना ही होस्टिंग कंट्री का अतुल हमें मुश्किलें बताने के बजाय इन मुश्किलों से निकलने का रास्ता बताओ सर मुझे लगता है जैसे ही हैकर अपने विक्टिम को दाना डालते हैं फिर उनका सिस्टम हैक करते हैं हमें भी इन्हें दाना डालना होगा मतलब सर मतलब लाइव हैकिंग हम इस वेबसाइट की लाइव हैकिंग करेंगे जब ये हैकर ग्रुप अपने विक्टिम को टारगेट कर रहा यानी कि जब हैकर दाना चुग रहा रिवर्स फिशिंग यानी जी सर कोई और रास्ता भी नहीं है हम एक फेक विक्टिम को तैयार करेंगे और उम्मीद करनी होगी कि हैकर ग्रुप उसे टारगेट करेगा हाँ सिंह बोलो सर मीतू मुसीबत में ये बात तो पक्की है उसकी कॉल रिकॉर्ड्स और लोगों से बात करके उसकी लोकेशन को ट्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इनफैक्ट हम लोग उसकी कॉल लोकेशन पर ही हैं आगे देखो जाके को कहीं देखा सर देखा था कुछ लोग उसे उठा के ले गए रुको थोड़ा पीछे लो जूम करना है सर सर जिस गाड़ी से मितु को किडनैप किया था उस गाड़ी का पता चल चुका है वो गाड़ी जग्गू सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है वो हमारे थाने का हिस्ट्री शीटर है इस जग्गू सिंह को जल्द से जल्द ढूंढो सारे खबरों को काम पे लगा जल्दी तब तक मैं राजीव सर से बात करता हूँ ठीक है सर सब मुझे नहीं पता इन सब के पीछे कौन है मुझे मारने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा <laughs> मिलेगा ना भले ही थोड़ी देर लगेगी मिलेगा जरूर बता <laughs> सब मैं सच कह रहा हूं मुझे सिर्फ कॉल आती थी और मुझे जैसा बोलते थे मैं वैसा ही करता था सिर्फ प... पैसों के लिए <laughs> किस नंबर से कॉल आती थी तुझे कौन है वो सीधी तरह से बता नंबर से नहीं सर इंटरनेट से कॉल आती थी मुझे तो पता भी नहीं था कि उस तरफ कौन होता था हाँ लेकिन पैसे बरोबर मिलते थे साहब सिंह इसकी अच्छी तरह से धुलाई करो नाबालिग बच्ची से रेप करने का टॉर्चर करने का चार्ज लगाओ उस पर अब यही इसकी कमाई है तोड़ेगा जिंदगी भर जेल की रोटियां 
सर लगता नहीं है कि जग्गू को कुछ पता है वरना इतनी मार खाने के बाद तो घूंगे भी बोल देते हैं। तैयार हो? जी सर। गुड। हाँ तुल। बस सर हो गया नवनी के नाम से फेक प्रोफाइल बन चुका है फोटोज और बाकी एक्टिविटीज भी बैकडेट से डाल दिए ताकि हैकर को डाउट ना हो कि ये फेक प्रोफाइल है इस प्रोफाइल से इस प्रोफाइल से फॉर्म भरते ही जाल बेच जाएगा बस एक बार हैकर ने इस प्रोफाइल पे की हम अपने सिस्टम से उसे ट्रेस कर लेंगे ग्रेट जॉब नवनी जी सर लग जाओ काम पे जी वर्मा मैं सोच रहा हूं तब तक हम मीतू से मिल लेते हैं शायद उसे कोई क्लू मिले से कुछ बात करनी हाँ सर देखो मीतू हम जानते हैं तो बहुत बहुत हो तुमने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी आखिर तक तुम लड़ी हो हर कोई ऐसा नहीं कर पाता मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सर मुझे मेरी माँ के पास पहुंचना था पर देखो ना सर मैं पहुंच नहीं पाई देखो मीतू हम जानते हैं इस वक्त तुम्हारी क्या हालत है लेकिन फिर भी हमारे लिए जानना जरूरी है शुरुआत से हमें बताओ ये सब कब हुआ क्या हुआ कैसे हुआ जो भी जानते हो सब बता सेम मॉडर्स ऑपरेंडी का इस्तेमाल मीतु को जाल में फंसाने के लिए किया गया लेकिन उससे भी हमें जगू के नाम के अलावा कुछ नहीं मिला अतुल 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक हैकर ने किसी भी तरह का इंटरेस्ट शो नहीं किया अब बस आखिरी उम्मीद यही है हमारे पास सर हम तो पूरी नजर रख रहे हैं लेकिन क्या करें अभी तक हैकर ने कोई रिस्पांस किया ही नहीं नवनी जी सर अब तुम्हें कुछ करना होगा हैकर को अपनी डेस्परेशन शो करनी होगी जॉब के लिए मसलन जैसे तुम्हें जॉब की सख्त जरूरत है तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो नहीं सर अभी नहीं सर हैकर ने दाना चुग लिया सर हैकर नावनी की डिफरेंट प्रोफाइल्स को चेकआउट कर रहा है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो सिस्टम के माइक्स को हैक करने की कोशिश करेगा हमें साइलेंट रहना होगा कुछ दूर आगे राइट पे लेन होगा वहां पे राइट लेना है
देख अगर मैं थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करूंगा ना तो बहुत दर्द झेलना पड़ेगा तुझे क्यों दर्द झेलना चाहता है विधि तरह से बता ना क्या कर रहा था क्यों किया ये सब बोल इन लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए मौज मस्ती करनी है पैसा चाहिए बस इस सारी लड़कियां मेरी मां की तरह है पैसा से मतलब है बस मेरी मां ने पहले मुझे बहुत अच्छे से रिझाया और जब और जब मुझे उससे प्यार होने लगा तो कहते हैं कि वो मेरी मां है चल मान ले अगर अमृता ने कुछ गलत किया भी था तो उसका बदला उन मासूम बच्चियों से लिया ये रेप रैकेट चलाकर विवेक तूने ही अपनी मां को मारा है ना वो एक अवारा औरत थी मैंने कभी उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया बस एक वो शेखर उसे मिलने के लिए मना किया क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं था मेरे मेरे को डर लगता था तो फिर तो उसने मेरी नहीं सुनी उस दिन मैं उससे मिलने जा रही थी मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ मैं उसके पीछे गया और बोल देती कि वो मेरी माँ है मैं नहीं करता प्यार <laughs> लेकिन उसकी हरकतें माँ वाली नहीं थी एक धंधे वाली जैसी थी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी शर्म आनी चाहिए अमृता ने तुझे पढ़ाया लिखाया और उसी पढ़ाई लिखाई से तू हैवान बन गया अमृता के साथ साथ मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी सिंह पता करो इससे इस रैकेट में इसके साथ साथ और कौन कौन लोग शामिल थे अमृता के अनुसार विवेक बलात्कार से पैदा हुआ बच्चा था मगर इसमें विवेक की कोई गलती नहीं थी अमृता को विवेक से सच छिपाना ही नहीं चाहिए था मगर अनाथ ना होते हुए भी विवेक अनाथालय में पला पड़ा एक असामान्य बचपन और अपनी मां अमृता के बर्ताव में औरतों के प्रति विवेक की सोच को जहर में बदल दिया था अमृता ने विवेक की अपराधी प्रवृत्ति को जन्म दिया था मगर उसके बाकी के विक्टिम्स की चुप्पी ने विवेक को मौका दिया अगर एक लड़की भी वक्त से पुलिस के पास पहुंच गई होती तो विवेक 850 से ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार नहीं बना पाता इन 850 लड़कियों में से आज भी कई लड़कियां इज्जत और समाज के डर के कारण सामने नहीं आना चाहती आंकड़े बताते हैं कि पिछले दो वर्षों में साइबर क्राइम 600 प्रतिशत तक बढ़े हैं। इसलिए हमें ऑनलाइन कुछ भी करने से पहले सतर्क रहने की जरूरत है ऑनलाइन हैकिंग के बारे में जागरूक रहें, खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को अपराध से बचाएं। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज